Hola, soy Julio Jiménez y hoy quiero hablarte de meditación en una época de pandemia mundial, de cómo aprender mindfulness o aplicar filosofías como el estoicismo pueden ser estrategias muy efectivas para aumentar nuestra resiliencia y aprender a sobrellevar todo lo que ha ocurrido y lo que está por venir, a convivir con una maldita pandemia que, por desgracia de momento, no tiene fecha de fin. Hablo de saber conllevar los recortes en nuestras libertades, los confinamientos en nuestras casas, las interminables cifras de muertos y enfermos en los telediarios, el tremendo daño a nuestra economía, las pérdidas de empleos y un largo etcétera. En marzo de este año cayó sobre todos los habitantes de este planeta una pandemia que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Para la mayoría de nosotros que no hemos conocido guerras o hambrunas, ha sido la primera vez en nuestras vidas en la que nos hemos enfrentado a una situación de emergencia. En este caso, una emergencia de tipo mundial. Es posible que ante este panorama puedas preguntarte ¿y quién tiene tiempo ahora para dedicarse a aprender meditación con la que está cayendo? ¿De qué me sirve a mí ahora dedicar tiempo a observar mi respiración? Me gustaría demostrarte que, si piensas así, quizá es posible que estés viendo las cosas desde el punto de vista incorrecto. La primera característica interesante de esta situación es que, dadas las circunstancias, a no ser que por tu trabajo no tengas otra opción, lo mejor que puedes hacer por los demás, quieras o no, es quedarte en casa, ya sea de manera voluntaria o decretada por tu gobierno. Estás de manera forzada en una especie de retiro no muy diferente a los retiros en los que puedes participar de manera voluntaria cuando practicas meditación. Además, debido a todo esto, es probable que ahora te encuentres con más tiempo disponible. Tu responsabilidad ahora es decidir qué vas a hacer con ese tiempo y con tu atención. Por último, no hay que olvidar que esta situación de incertidumbre es tremendamente estresante y que este estrés nos llega a todos, no importa cuánta experiencia en meditación tengas. Así ha sido también en mi caso. Además, este estrés es algo que transmitimos cuando nos relacionamos con otras personas, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, quizá haciendo las cosas más difíciles para las personas que más queremos. Así que estamos en un retiro obligado, tenemos más tiempo para nosotros mismos y además una situación de incertidumbre muy estresante. Estas, si te paras a pensarlo, son las condiciones perfectas para dedicar un tiempo a nuestra salud mental. Para mí, solo existen dos remedios para enfrentar situaciones de sufrimiento. Una sería aprender a reenmarcar racionalmente nuestros pensamientos. Esto es algo que podemos hacer mediante el uso de la psicología, la inteligencia emocional o aprendiendo filosofías como el estoicismo. La segunda, por supuesto, es aprender a meditar cultivar y desarrollar la ecuanimidad ante los inevitables vaivenes de la vida puede ser el mejor remedio para tiempos de incertidumbre y estrés, como demuestra la gran cantidad de estudios científicos sobre mindfulness y su efecto positivo en la salud mental. Es importante decir que estas dos estrategias no son excluyentes, podemos aprender a practicar mindfulness y a la vez utilizar la razón para, por ejemplo, poner el foco en las cosas que están bajo nuestro control como nos enseña el estoicismo. Cuando estamos agitados, ansiosos, movidos por el miedo y la ira y no somos la mejor compañía para otros, si no tenemos desarrollada la suficiente percepción para darnos cuenta de ello, si no hemos desarrollado suficiente atención plena como para dar un paso atrás y observar nuestros pensamientos y emociones de manera desapasionada, entonces carecemos de las herramientas necesarias para lidiar con estos estados mentales de manera efectiva. La autoconciencia, la presencia o la ecuanimidad son habilidades que se pueden aprender. Tanto como montar en una bici es una habilidad que se puede aprender. Mindfulness es algo que no vas a aprender por accidente. Hay que dedicarle un tiempo a la práctica. Por supuesto, siempre dispones de otras estrategias para lidiar con el estrés. Como puede ser perderte en Netflix durante horas, hacer ejercicio, distraerte con alcohol, sexo, drogas... Pero... Todos estos modos de reaccionar a una situación de estrés solo están ignorando el problema o intentando empujarlo, forzar a la emoción negativa a irse. Y esto, como probablemente ya sabes, nunca funciona. Solo retrasa las cosas y las acaba haciendo mucho peores. 
Por supuesto, no se trata de eliminar por completo el miedo o la preocupación. Estas son reacciones que la evolución ha desarrollado por su utilidad como alarmas, diciéndonos que hay algo que hacer sobre una situación. Pero o puedes hacer algo o no puedes hacer nada, y seguir ansioso, temeroso o deprimido no sirve de nada. Para la mayoría de la gente, el peor castigo posible es ser dejados solos con sus propios pensamientos. Esto es evidente, por ejemplo, en una cárcel, cuando un preso es encerrado en aislamiento. Este es considerado el peor de los castigos, lo que demuestra que las personas preferimos estar en compañía de asesinos, ladrones o violadores en lugar de estar solos con nuestra propia mente. Lo que está claro es que nuestra mente puede llegar a ser muy mala compañía. Aprender a no tomarnos tan en serio nuestros pensamientos, a observar el contenido de nuestra mente de manera desapasionada y poder elegir qué pensamientos o emociones trabajan en nuestro favor y cuáles no, es una especie de superpoder. Si no eres capaz de observar el poco control que tienes sobre tus pensamientos y verlos con algo de distancia, te identificas completamente con ellos y derivas tu sentido del yo de ellos. El mejor momento para aprender meditación y, por tanto, llevarte mejor con el presente es ahora. Como creo que el vídeo me ha quedado hoy un poco negativo, voy a terminar con un precioso poema de T.S. Eliot que es uno de mis favoritos. No cesaremos la exploración y el final de toda nuestra búsqueda será llegar allí a donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez a través de la desconocida y olvidada puerta. Cuando el final de la tierra quede por descubrir, será aquello donde fue el comienzo, en el manantial del río más largo, la voz de la cascada oculta y los niños en el manzano. Desconocida por no buscada, pero oída a medias en calma, entre dos olas del mar. Rápido, ahora, aquí, ahora, siempre. Una condición de simplicidad absoluta que cuesta nada menos que todo. Una condición de simplicidad absoluta que cuesta nada menos que todo. Y todo irá bien, y todas las cosas saldrán bien. Cuando las lenguas de las llamas se replieguen en la corona del nudo de fuego y la lumbre y la rosa sean una. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, para mí sería muy importante si le dieras un me gusta, pues me ayuda a llegar a más personas. Además, como siempre, puedes suscribirte al canal y enterarte cuando pongo nuevos vídeos. Dispones, como ya sabes, de mi página juliojimenez.org con todo lo relacionado con meditación, mindfulness, MBSR y estoicismo. Muchas gracias, cuídate, un abrazo y hasta la próxima.